Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos assistir aqui o Mago, né, o David Jones Onde ele fala que... Fala aqui do Concorde, né, o maior fracasso do Playstation Só não tira Concorde do ar Vamos ver aqui, vamos ver a opinião do Mago O grande Mago dos Games Vamos lá, vamos ver o que o David Jones tem a dizer <risos> Talvez nós estejamos diante eu, eu, Pra mim é Eu não lembro de outra coisa Desse nível aqui Um fracasso tão grande Esse pode ser o maior fracasso Do Playstation Do Playstation 5 definitivamente é Mas pode ser da Playstation inteira Em questão de lançamento de jogo o, Um dos maiores flops da história do Playstation Está na nossa frente Que é o Concorde e eu nunca vi a Sony fazer o que ela está fazendo agora aqui com o jogo. Tudo bem que a Sony não é de fazer multiplayer live service para ter essa atitude. Mas prestem atenção, um pouco da história antes. Saiu esse fim de semana de informações inter internas, não, né? De analistas de mercado que o Concorde, esse jogo da Sony, que foi um fracasso, a gente viu o lançamento dele. Todo mundo sabia que ia ser um fracasso, não é de surpresa nenhuma. Que além de ser um jogo que ninguém curtiu, marketing ruim, ninguém estava pedindo, ainda era 40 dólares. Não era de graça, não existe isso hoje em dia, em 2024, um jogo desse não ser de graça. É bizarro, bizarra a situação desse jogo. E aí saiu que esse... E aí tem lá o pico de 700 pessoas jogando esse time no mundo. E aí tem... Cara, isso foi foda. As era que eu concordo que eu vendido apenas 25 mil unidades, o que é um número ridículo, ridículo para um jogo... Né, que custou milhões e milhões de dólares para ser feito. Ou seja, o jogo era um fracasso. Já estava... E não, não parecia que tinha chance nenhuma. Né, o jogo lançou dia... Cadê? 23 de agosto. Ou seja, uma semana e alguns dias. Nem duas semanas de lançamento. Nem duas semanas de lançamento. Foda, cara. E a Sony publica a seguinte publicação em seu blog. Você vê aqui no Playstation Blog. Eu estou no Playstation Blog americano. Eu traduzi para o brasileiro. Ainda não saiu. Está aqui. Uma atualização importante sobre Concorde. Texto grande. Vamos lá. Fãs de Concorde, temos ouvido atentamente seus comentários desde o lançamento de Concorde no Playstation 5 e PC e queremos agradecer a todos que se juntaram à jornada a bordo do North Star. Seu apoio e a comunidade apaixonada que cresceu em torno do jogo significaram muito o mundo. Cresceu em torno do jogo, meu Deus. Para afagar os fãs. Mas eu vou te dizer um pouco da minha experiência, tá? Não jogando Concorde. Minha experiência com lidando com o videogame. Todo jogo principalmente exclusivos, tem fanboy. Fanboy é aqueles cegos, descontrolados, que é, vão defender o jogo a todo custo e xingar todo mundo que falar qualquer coisa do jogo. Ih! E... <risos> o mínimo, mínimo de sucesso vai ter isso. Correto? Hum. E aí eu vou dar um exemplo. Recente. Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida, critiquei muito. E nós também... E tinha fanboy nesse jogo. Mesmo depois de sair. Tá? Tudo bem, a gente suicida para que é da DC, tem toda essa coisa. Mas, você vê. Então, tudo quanto é jogo tem. Esse jogo, irmão, concorde? Não tem. Porque, no Brasil, pelo menos, porque não tem ninguém jogando, cara. Não tem nada. E é o jogo da Playstation. E teve gente que defendeu aí, nem tem na ideia jogar. Não, não quis nem gastar o dinheirinho com o jogo. Fazer o quê, né? Então, então, vá, comunidade. Que comunidade, irmão? Que comunidade? <risos> tem, tem, tem gente suficiente. Aqui, ó. No entanto, embora muitas qualidades da experiência tenham ressoado com os jogadores, também reconhecemos que outros aspectos do jogo e nosso lançamento inicial não foram bem recebidos da maneira que pretendíamos. Pô, nós admitimos isso. Tudo inédito. Isso aqui é inédito. Portanto, nesse momento, decidimos tirar o jogo do ar a partir do dia 6 de setembro, tá? Explorar opções, incluindo aquelas que alcançarão melhor os jogadores. Ou seja, vai tirar do ar e não tem data para voltar. Olha isso. Enquanto determinarmos o melhor caminho a seguir, as vendas de Concorde cessarão imediatamente. Não vai dar mais para comprar. E começaremos a oferecer um reembolso. Que isso? Rapaz, a situação foi mais crítica do que eu imaginava. Começaremos a oferecer um reembolso total para todos os jogadores que compraram o jogo para Play 5 ou PC. Se você comprou um o jogo para Play 5, na Playstation Store ou no Playstation Direct, um reembolso será emitido de volta para o seu método de pagamento original. Cara, você... Cara, para a Sony dar reembolso total, vindo deles, é porque essa 
que foi um fiasco maior do que a gente imagina, galera. É uma certeza. E isso, clientes que compraram de outras lojas digitais também serão reembolsados. Mais informações sobre o reembolso do Steam e Epic. Aí tem as informações aqui de como fazer o, o reembolso. Está aqui. Após o reembolso, os jogadores não terão mais acesso ao jogo. Manteremos você atualizado e agradecemos novamente todos os free gurners que juntaram a nós da galáxia com o corte. Não é uma festa até chegar no TV. É Paz, complicado, hein? Olha o mago. Isso aqui é maluquice, tá? É, assim, a gente falou isso e tal. Esse jogo não despertou nenhum interesse meu e também não despertou interesse de muita gente. O marketing foi horrível. É, o, você, o feedback da comunidade foi péssimo e a Sony cagou pra tudo que foi falado. Cara, o mago tá certo, velho. A gente fala, 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 fala... Mas a Sony tá cagando, cara. A Sony não liga porque a gente fala, a gente fala, não, esse jogo não vai dar bom. Esse jogo não vai dar bom. Ah, ignora. Isso aí pode acontecer, pô. A estratégia aqui, ela é terrível. Isso aqui é mais um live service da Sony indo pro buraco. A gente teve o do The Last of Us cancelado, teve o do Homem-Aranha cancelado, aí teve o Helldivers, que foi um sucesso realmente, mas já... Cara, e eu, eu, eu fico pensando, pô, se for pra lançar, lançar um, um, uma porcaria dessa, era mais fácil ter lançado do Spider-Man, que eu, eu levantei a mão pro céu e falei, ainda bem que não lançou Spider-Man Versus. Pô, era mais fácil lançar o The Last of Us Mod Factions, cara. Qualquer um desses dois ia fazer mais sucesso que isso, pelo menos, né? Não consegue sustentar o que tava fazendo lá antes, e agora eu concordo que não deu duas semanas de lançamento, rapaziada, nem duas semanas, né? Estreou, é, não deu e eles já tiraram o jogo do ar. Bom, é, isso é muito ruim para a Sony. Muito ruim para o Playstation, mas a gente tem que ver o lado bom. O lado bom é que talvez os engravatados da Sony entendam um pouco mais por que, que não dá para ficar fazendo live service. Por que, que o foco da sua companhia não pode ser esse. Fazer um live service de sucesso é muito difícil. E manter ele é mais difícil ainda. Pois é. Não é possível, cara. Todo mundo entende isso. Como que os caras que estão nessa empresa, gastando esses milhões, não entendem isso, cara? Para você ter um live service sustentável, que fique vivo, os grandes live service que a gente tem estão com dificuldades, cara. Até eles. De conseguir continuar mantendo, investem muito dinheiro para continuar vivos. É difícil pra cacete. E são jogos especiais, pô. Antigamente, era mais fácil você manter porque não tinha tanta competição do live service. Depois que veio muito, muito, muita... É difícil, cara. É mais fácil você investir no single player que tá ali, vendeu. Vendeu um milhão, um milhão e meio, já se paga. Dependendo de quanto custou também. Não pode custar meio milhão, 200 milhões. Mas um, um single player que custa ali em torno de, sei lá, 60, 80 milhões... Se paga vendendo um milhão, um milhão e meio de boa, cara. Entendeu? Porra, é mais fácil você fazer. A pessoa vai lá, compra, zera, você não tem que ficar mantendo o servidor ligado. Pronto, entendeu? Você vai fazer o Concorde, um jogo com a cara toda genérica, cobrando 40 dólares, cara. Que número de 200? Cadê? Deixa eu ver. Até que tá isso. Rapaziada, Concorde. Nem tá vestindo. Foi retirado, pô. Já tiraram, irmão. Tava 200 reais, pô. Eles já tiraram, mas tava tipo 200 reais. Pô, mas essa, essa, essa pra mim é a mais imperdoável. Tem muita coisa imperdoável nessa história. Mas essa é a mais imperdoável pra quem tomou essa decisão. Como? Que em 2024, o Warzone, Fortnite, PUBG, Destiny e diversos outros, Fish Impact, Live service gigante. Tudo de graça, ou de graça para entrar, para começar. E você me cobra o. Meu Deus do céu, cara, é muito incompetência, bicho. O mago de chutado é tenso. Isso, cara? Aí você vai ver, os caras que tomaram essas decisões imbecis vão continuar dando milhões. Quem vai ser demitido são os desenvolvedores que se fuderam aí para fazer esse jogo. Vão ser demitidos. Meu. Cara, eu acho que o desenvolvedor ele tem que ter uma certa visão. Ele vai pegar o projeto, 
né? Porra, não, não é possível que o desenvolvedor, sei lá, não sei se ele toma 100% da, da, das decisões, se a empresa fala assim, eu quero que o jogo seja assim, assim, assado. Pô, se o desenvolvedor tá vendo que pode ser uma, uma bomba, é, tem que chegar e falar, pô, cara, não vou desenvolver esse jogo não, o contrato da pessoa aí. Aí se a pessoa estiver precisando, Frank, sei lá, cara. Sei, velho, o cara tem que ter alguma visão sobre o bagulho, vai dar certo ou não, cara. Só que é uma grande bandeira vermelha para a Sony em relação à sua estratégia com o live service. Red flag! Porque eu não sei de ninguém que ficou muito animado com isso, de que a Sony vai focar em live service. A Sony tem que focar em fazer o que fez da empresa dela ser grande. Né? O que fez o Playstation ser gigante. E não ficar indo atrás de tendência. A Sony já ganha uma fortuna com live service. Dos outros. Né? Muito! Todo mundo quando compra alguma coisa dentro do Fortnite, do Warzone, não sei o quê, a Sony ganha, se tiver no Playstation. Não tá bom já, gente. E aí você faz jogos que as pessoas realmente queiram, vende horrores, vende console e pronto. Eu não entendo, irmão. A Sony tem um caminho pavimentado pra ser tipo a Nintendo também no futuro. De que ela não precisa se importar com tendências, como é o caso da Nintendo, ela tá nem aí. E faz os jogos exclusivos que a galera quer e vai vender console pra cacete, pô. Tá na mão. Você não precisa gastar zilhões em produtos. E hoje em dia a Nintendo, apesar de ela perder um pouco com a pirataria, não é tanto como era nos anos 90, em 2000 ali, né? Hoje ela ganha muito dinheiro, muito mais. Exclusivos dela que vendiam 10, 12 milhões, esses mesmos vendem 30, 40, 50 milhões no Nintendo Switch, pô. É muito dinheiro, pô. Projetos que de cara você já consegue ver que é um fracasso. Rapaz, eles tiraram do, ah, bom, tiraram do ar, não dá pra comprar mais, então tudo refunde, reembolso pra todo mundo que pedir. Todo mundo que pedir não, parece que é automático. O que, que é isso? Essa definitivamente é a notícia do dia. Comenta aqui embaixo se vocês acharam, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Bom, isso aí é o mago, cara. Ó, bate ter palma. Faço das palavras dele as minhas. Tudo igual, não tiro nada. Né? <risos> Deu uma zoada ali nos fanboys que defenderam o Concorde, né? Teve uns malucos aí que defendeu com unhas e dentes. No jogo não tá nem na ideia. Não tem nenhum troféuzinho ganho, não tem nada. Só nem quis gastar dinheiro com o jogo. Porque viu que era um cocô, né? Mas tudo bem. Enfim. O que, que vocês acharam da opinião do mago aí? Comenta embaixo no vídeo ali, destruiu o Concorde, Sony e os fanboys, hein? Eu não me incluo, eu não sou fanboy. Eu defendo aqui quando acho que tem que defender e critico quando tem que criticar. Agora, tem um maluco aí que só defende, né? Enfim, deixa o like, compartilha e se puder, vira membro do canal para estar tá dando aquela força extra aí. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fica com Deus, é nóis.